இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஏற்கனவே நீங்கள் பணம் இருக்கு இந்த மாதம் உங்களால் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல இருந்தால் நாங்கள் ரிடம்ஷன் போட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ அது வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல உட்காந்துரும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் என்னால் கட்ட முடியல ஒரு ஜாப் லாஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னுடைய வருமானம் நின்றுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முன்னாடியே எங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் தெரிவிச்சிங்கன்னா வி கேன் வெரி வெல் பாஸ் தி எஸ்ஐபி அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் மூணு தடவை அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கீம் செலக்ஷன் கொடுக்கும் போது உங்களுடைய தேவையில் தகுந்த மாதிரியான கரெக்டான ஸ்கீம்ஸ் தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் பை சான்ஸ் அந்த ஸ்கீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா வில் மானிட்டர் மினிமம் ஒன் இயர் டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வி கேன் வெயிட் ஒவ்வொரு மாதம் வந்து நீங்கள் இந்த பதினஞ்சாம் தேதி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த பதினஞ்சாம் தேதி இன்னைக்கு பங்கு சேர்ந்த குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அதிகமான யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் அக்யூமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது லம்சம் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் எஸ்ஐபி பண்ணுறது சிறந்த வழி தான் கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கஃபே நேர்களுக்கு வணக்கம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ் நம்மளோட சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஒரு முக்கிய டாப்பிக்காக இருக்கக்கூடிய எஸ்ஐபி அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு ரொம்பவே விளக்கமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இருக்கும் நம்மளோட கெஸ்ட் த்ரீ எஸ் முரளிதரன் சார் அவரை இன்வைட் பண்ணிட்டு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சார் இப்போ ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதாவது நம்ம பண்ணுற சில தவறுகள் லட்சங்களில் கூட நமக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரியுது சார் ஆனால் நானே ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் நான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் அணுகணும் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ ஃபீஸ் கேட்பார் அண்டு நான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் ஜேர்னியில் அவருக்கு நான் மாதம் மாதம் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணுமா இந்த கொஸ்டின் வந்து இருக்குது சார் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்குங்க இதை வந்து நான் ரெண்டு வகையுமா அணுகத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு சிறு தொகையை பண்ணும்போது எந்த அட்வைஸரும் உங்கள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஃபீஸ் வாங்கிறது கிடையாதுங்க உங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துறதுனால அந்த கம்பெனிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு தொகை வந்து ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸாக எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இனிஷியலாக இப்படி நாங்கள் யார்ட்டுமே எந்த சார்ஜஸும் வாங்கிறது இல்லை ஆனால் எல்லாருமே வந்து இதை ஒரு கற்பனையாக வச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட போனால் ஒரு ஃபீஸ் வாங்கிடுவாரோ அப்படின்ற ஒரு கற்பனையில் வந்துட்டு வரத்துக்கு பயந்துட்டு அவங்களே வந்து ஹேண்டில் பண்ணி கஷ்டப்படுறாங்க வேண்டியதே கிடையாது ஏற்கனவே நான் பல இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் நண்பர்கிட்ட ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் கேட்காதீங்க ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸரை உங்கள் நண்பராக கேட்குங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு சிறந்த அட்வைஸ் கொடுப்பார் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப இவால்வ் ஆகிடுச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு அப்போ இது எல்லாத்தையும் உங்களால் படித்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது அதில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியாது அதுக்கு அந்த அட்வைஸர் வந்து அவருக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெல் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ஈ கேன் ஹேண்ட் ஹோல்ட் யூ இது இதெல்லாம் இப்படி நடந்திருக்கு இந்த இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் பண்ண முடியும் இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு வளர்ந்துட்டீங்க இப்போ நீங்கள் ஐநூறுரூபாயில் வாங்கிட்டீங்க அடுத்தது நாளைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரமா பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயங்க வேணான்றதாக நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுக்காமல் நம்ம பார்க்க முடியுமா ஏன்னா இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷன் இயர்ஸ் டு சர்வை ஸோ அவர் வந்து ஃபீஸ் வாங்குகிறார் அது மாதிரி வந்து ஒரு நாமினல் ஃபீஸ் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் தயங்க வேண்டான்றதை நான் சொல்கிறேன் அது எல்லோரும் வாங்குறாங்கன்னு சொல்ல சப்போஸ் அப்படி வந்தால் கூட அந்த ஃபீஸ் கொடுத்ததுக்கான ஒரு மணி பேக் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த செலவு பண்ணுற பணத்துக்கான வேல்யூ ஆடட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஐம்பது கம்பெனி இருக்குது ஒவ்வொன்றத்துலையும் முப்பது ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் ஆச்சு பார்த்துங்க அதில் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு உங்களை வந்து ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறாரு அவருடைய ஆஃபீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்குது அவருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் இருக்குது ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தேவை பணம் இருக்குது ஸோ அதில் கொடுக்கறதுக்கான ஒன்றும் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்தியன் எக்கானமி இஸ் அன் எக்கோ சிஸ்டம் தான் ஒருத்தரை சார்ந்து தான் ஒருத்தர் வந்திருக்கும் உங்களுடைய செலவு எங்களுக்கு வருமானம் எங்களுடைய வருமானம் ஆனால் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சேமிக்கிறீங்களோ
தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் வி ஆர் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ ஏன்னா இது வந்து ஒரு சேவிங்ஸ் மூலிமா தான் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை நம்ம உயர்த்த முடியும் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயும் ஒரு வாட்டி குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சேமிப்பு செலவு ரெண்டுமே நாட்டுக்கு தேவை இதில் எது குறைஞ்சாலும் த தப்பு தான் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாரிச்சு ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்களே வச்சிங்கனாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாரிச்சு நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணிங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு தான் பிரயோஜனம் உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்போது நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது க உங்களுடைய கடமை வருமானம் ஈட்டணும் செலவும் பண்ணணும் சேமிக்கணும் முதலீடும் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லா பொருளாதாரத்தில் எல்லா வளர்ச்சியும் நடக்கும் எல்லாருமே சேவ் பண்ணி எல்லாருமே ஏர்ன் பண்ணி எல்லாருமே அவங்கவுங்களே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகாது அப்போ ரெண்டுமே பண்ணணும் இதை பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய எங்களுடைய கடமையும் இதை தான் நாங்கள் பண்ணி தரோம் ஸோ ஒரு ஃபினான்ஸ்க்காக பயந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸர் அணுகாம இருக்க வேணாம் அவசியமே கிடையாது அவசியமே கிடையாது இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு தவறான செய்தி மக்கள்கிட்ட போய் சென்று அடைஞ்சிருக்கு அவுட்டு போனால் ஒரு ஃபீஸ் வாங்கினு நான் சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சார்ஜஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை இதில் வந்து நம்ம அந்த ஒரு ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய வளர்ச்சியை நம்மளே வந்து தடுத்துக்கிறோம் அது தேவையற்ற ஒரு இது தான் எங்களுடைய கருத்து சார் இப்போது ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரை நான் அணுகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணியாச்சு சார் இப்போது அவைலபிளாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாகவே இதை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரில் நம்ம வந்து யாரை வந்து அணுகணும் அண்ட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரோ இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ போகும்போது முக்கியமான குவாலிட்டிஸ் எதை பார்க்கணும் சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒன்று தான் உங்களுக்கு வேண்டியது ஒரு சர்வீஸ் அதாவது அதனுடைய கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்கணுன்றதை பார்க்கணும் இப்போ ஒரு தனி நபர்கிட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி போக போகிறாரு எல்லாருமே தனி நபர் வந்து ஒரு காலத்தில் அழுது அவரும் வளர்ச்சி அடைய தான் போகிறாரு வளர்ச்சி அடைந்தவங்க ஒரு காலத்தில் தனி நபராக தான் இருந்திருப்பாங்க எதனாலன்னா அது அதுக்கு அந்த வேலைகள் வரும்போது அந்தந்த கம்பெனி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்திருக்க போகிறாங்க இதில் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய யார் நீங்கள் ஒரு செலக்ட் பண்ணி பண்ணீங்க ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க பல பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை அவர் வந்து நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லை கம்மியாக ஃபீஸ் வாங்குறாரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் வச்சுருப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு வழி வழியாக பண்ண அது மாதிரி நீங்கள் ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுத்து அவர் தனி நபராக இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டிய எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த ஆம்ஃபின்ற அமைப்பில் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி லைசன்ஸ் வாங்கி ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ரினியூவல் பண்ணி தான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஒன்லி திங் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியாக போகும்போது யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அடிஷ்னல் சர்வீசஸ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பண்ணும்போது சில சமயத்தில் சில சர்வீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தாமதங்கள் நடக்கலாம் எல்லாம் போகலாம் பட் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும்போது அதாவது சர்வீசஸ் பார்க்குறதுக்கு தனித்தனியாக ஒரு ஆட்கள் அவங்க நியமிச்சிருப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான சர்வீசஸும் கிடைக்கலாம் பட் அதனால் இண்டிவிஜுவலில் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கேற்ற லெவலில் அவரும் உங்களுக்கு பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறாரு அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல்கிட்ட பண்ணணுமா இல்லை ஒரு கம்பெனியில் பண்ணணுமான்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது நீங்கள் யாரை செலக்ட் பண்ணி யார் மூலிமா பண்ணுறீங்க அது பொறுத்து தான் இதனால் இது வந்து ஒரு தம்புரூல் கிடையாது நான் எல்லாம் ஒரு கார்பரேட்டில் தான் பண்ணுவேன் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ட்டு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்புரூலாம் எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் நீங்கள் உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் எப்படி இருக்கோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு அட்வைஸர் வெரி வெல் யூ கேன் டேக் த அட்வைஸ் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் எம் அஸ் அண்ட் யுவர் ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸர் இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப தூரத்தில் தான் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆனால் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காரு இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் இங்கே வந்து தெர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் ரூல் நீங்கள் இவர்கிட்ட தான் பண்ணணும் அவர்கிட்ட தான் பண்ணணுன்ற ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் ரூல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே வி ஆர் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வித் தி ஆம்ஃபி அண்ட் செபி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதனால் யூ வில் கெட் எப் யார்கிட்ட போனாலும் அந்த சர்வீஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் இப்போ எஸ்ஐபி அப்படின்னு வரும்போது இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து மைண்டில் இருக்கிறது என்னென்னா இப்போ நான் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணும் மாதம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறேன் ஒரு மாதம் என்கிட்ட வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி தான் நல்லா சேர்க்க முடியும் அந்த மாதம் இல்லை இன்னொரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஆயிரத்து ஐநூறுரூவா இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து பணத்தை ஏற்ற
அப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி உங்கள் டாக்டர்கிட்ட எல்லா தகவல்களையும் சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் இதை வந்து எங்கள்கிட்ட அப்பப்போ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான டிப்ஸ்கள் எங்களால் உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் அந்த மாதிரி சொல்லாமல் விட்டு நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மூணு மாதம் என்னால் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் சைலண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா மூணு மாதம் அந்த ஈஸியஸ் உங்கள் பேங்க்குக்கு வந்து நாங்கள் எந்த ரிட்டன் சார்ஜஸும் போட மாட்டோம் பணம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் உங்கள் பேங்க்கில் பேங்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் உங்களை அக்கௌண்ட்லேருந்து பிடிச்சிடுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எஸ்ஐபியோட அதிகமாக போயிடும் ஆயிரம் ரூபாய் எஸ்ஐபிக்கு முந்நூறுரூபா டெபிட் பண்ணுவாங்க மூணு மாதம் விட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு எஸ்ஐபி அமௌண்ட் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் உங்களால் முடியாத பட்சத்தில் முதலே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா வி வில் வெரி வெல் ஸ்டாப் தட் எஸ்ஐபி உங்களுக்கு அந்த எஸ்ஐபி வராமல் இருக்க முடியும் இன்னும் கூட அடிஷ்னலாக சிலதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் எங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ்னால் இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஏற்கனவே நீங்கள் பணம் இருக்குது இந்த மாதம் உங்களால் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அமௌண்ட்டு மட்டும் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்தே நாங்கள் ரிடம்ஷன் போட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ அது வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் உட்காந்துரும் ஸோ அதில் வந்து போய் அதுக்கு ஒரு சின்ன சார்ஜஸ் மட்டும் அதில் பிடிப்பேன் அந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே போகிறதுனால ஒரு சின்ன சார்ஜஸ் வரும் பட் இந்த செக் ரிட்டன் சார்ஜஸ் அளவுக்கு வராது ஸோ அதனால் உங்கள் ஈஸியஸும் பாஸ் ஆகிடும் எஸ்ஐபியும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடும் பட் இதனால் உங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து பிறகு பாதிக்கும் நீங்கள் போட்டது ஒன்றே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கும் அதனால் அது நல்லது இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஆரம்பிங்க உங்களால் ஆயிரம் ரூபா தான் ஆரம்பிக்க முடியும்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆரம்பிங்க அடுத்த வருஷம் உங்கள் வருமானம் அதிகமாக தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு பண்ணிக்கோங்க அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டிச் பண்ணி இதில் வராதிங்க நான் இன்னி வரைக்கும் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா கம்பல் பண்ணி நான் யாரையும் போடவே மாட்டேன் உங்களால் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக முடியுமோ ஆரம்பிங்க இல்லை எனக்கு வந்து எஸ்ஐபி சரி வரல சார் எப்போயோ ஒரு தடவை எனக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா போட முடியும் வெரி வெல் யூ கேன் டூ இட் எஸ்ஐபியில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட எத்தனை தடவை ஒன்றாலும் போடலாம் லம்சம்ன்ற முறையில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸும் பண்ணி தரலாம் அதனால் எப்போவுமே இதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஏன்னா இது வந்து நம்மளும் வாலண்டியராக பண்ணுறோம் இது பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நம்மளால் பண்ண முடியாமல் பண்ண பண்ணால் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை உங்கள் கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாது எங்களுக்கும் அது டைம் வேஸ்ட் ஆகலாம் அதனால் உங்களால் கம்ஃபர்டபுளாக எவ்வளோ பண்ண முடியுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென் யூ கேன் வெரி வெல் ஸ்டார்ட் யுவர் எஸ்ஐபி அது நீங்கள் அந்த அட்வைஸ் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவார் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ தௌசண்ட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா கம்மி பண்ண முடியாது அதிகமும் பண்ண முடியாது அதாவது டாப் அப் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நம்ம வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்னா இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்து டென் பர்சன்ட் சேவ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வருஷம் உங்கள் வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது எப்படி பண்ணுறோம் சார் அது வந்து அதை நீங்கள் கிட்ட சொல்லணும் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நான் இது பண்ணணும் போது எய்தர் வி கேன் ஆட் இன் த சேம் ஸ்கீம் ஆர் வில் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம் அதை நாங்கள் பண்ணி தருவோம் பட் நீங்கள் கிட்ட சொன்னால் மட்டும்தான் அதை ஆட் பண்ண முடியும் தன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்காது ஆனால் இப்போ வந்து இன்னொரு ஸ்கீம் நம்ம எல்லா கம்பெனியும் ப்ரொவைடிங் இருக்கு எஸ்ஐபி டாப் அப் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சேரும்போதே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதம் நான் ஆயிரம் ரூபாய் ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு வருஷ வருஷம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் என்னுடைய எஸ்ஐபி அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஃபிக்ஸ் அ டாப் லிமிட்டு இந்த எஸ்ஐபி வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்தோன்னா அதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க அது வரைக்கும் எனக்கு டாப் அப் வருஷ வருஷம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு வருஷம் முடியும் போது பதினஞ்சு பர்சன்ட் உங்களுக்கு டாப் அப் ஆகி எஸ்ஐபி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் ஸோ அது மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் சிலர் வந்து என்ன ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதை கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க அப்போ வேறு ஏதோ ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க இப்போ அதுக்காக வேண்டி இப்போ என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐபி டாப் அப் ஸ்கீம்னு இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது எஸ்ஐபி எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்றதை கமிட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே நம்ம கேட்போம் நீங்கள் எவ்வளோ பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண விரும்பிங்களா வருஷத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய ஆண்டு இன்க்ரிமெண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது ஒருத்தருக்கு இருபது பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் தொகையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கிறவர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஸ்பேர் பண்ணலாம் இருபது பர்சன்ட் கிடைக்கிறவர் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஸ்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதை நாங்கள் முதலே கேட்டு அந்த அப்ளிகேஷனில் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா
என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறது வந்து கம்பல்சரியாக வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷன்றது வந்து இட்ஸ் அ ஷார்ட் பீரியட் நம்மளுடைய கோல் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம மாற்றிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய கரெக்டான வளர்ச்சி எல்லாம் போயிடும் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முடியாமல் போயிடும் அதனால் நம்ம ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் மினிமம் ஒன் இயர் மேக்ஸிமம் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்போம் சப்போஸ் வி ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் இந்த கிளைண்ட் அண்ட் வி ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் டெஃபினெட்லி வி கேன் சேஞ்ச் த ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் வேறு இதில் மாறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது சார் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆகுமா சார் ஒரு வருஷம் தாண்டி பண்ணும்போது எந்த லாஸும் வராதுங்க அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கீம் சொல்கிறோம் ஒரு வருஷம் நாங்கள் வெயிட் பண்ண சொல்கிறது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது there will be a 1% exit load ன்னு சொல்வோம் அதாவது நீங்க 10000 ரூபாய் எடுத்தீங்க அப்படி சொன்னா 100 ரூபாய் வந்து உங்க டிடக்ஷன் வரும் சோ இந்த டிடக்ஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மினிமம் 1 இயர் சொல்றோம் 1 இயர் தாண்டி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த விதமான லாஸும் வராதுங்க சரி இப்போ இந்த SIP இன்வெஸ்ட்மென்ட் रिलेटेडா ஒரு ஒரு salaried person என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நாம பார்த்துட்டோம் அதாவது मंथலி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பணம் அதிகமா வருது அதாவது இன்கிரிமென்ட் வருது அப்படினும் போது SIP இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அப்படினு ஒரு கேட்டகரியும் இருக்காங்க சார் அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் அவங்க கிட்ட வந்து அமௌண்ட் நிறைய இருக்கும் client fee வந்து நிறைய வந்திருக்கும் ஒரு மூணு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ client fee ஏ இல்லாம கூட அவங்க இருக்கலாம் அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் சிச்சுவேஷன் வந்து கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா நாம பிரெடிக்ட் ஏ பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கறவங்க எப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணலாம் இந்த SIP பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்க வந்து SIP முறையை தவிர்த்துட்டு லம்சம் முறையில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் either ஆன்லைன்ல ஆஃப்லைன்லயே பண்ணலாம் லம்சம் முறை லம்சம்ன்றது வந்து ஒரு தடவை 5000 ரூபீஸ் and above you can do investments in mutual fund அப்போ அதனால் அவர் எப்பப்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து எக்ஸஸ் வருது ஏன்னா இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ஒரு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதம் கட்டிடலாம் அடுத்து அந்த மாதத்துலேயே இன்னொரு இந்த மாதம் முதல் ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்காரு மாதம் கடைசியில் இன்னொரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதுவும் பண்ணலாம் இல்லை பணம் வரல பரவாயில்ல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்த மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வருது அந்த பத்தாயிரத்தும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அதையும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவ் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவர் வரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உள்ள வரத்துக்கு ரெண்டு கேட் போய் ஒன்று எஸ்ஐபி ஒன்று லம்சம் இந்த லம்சமில் எப்பப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏதர் யூ கேன் டூ இட் ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துடுச்சு இப்ப டெக் சேவி அவர்கள்லாம் இன்டர்நெட்லாம் பற்றி தெரியும் அவர்கள்லாம் தெரியும் அப்படின்னா வெரி வெல் யூ கேன் டூ இட் ஆன்லைனில் நம்ம லிங்க் அனுப்புவோம் அந்த லிங்க் அவர் அப்ரூவ் பண்ணார்னா அவர் நெட் பேங்கிங்லேருந்து பே பண்ணி அமௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட் டு இஸ் ஃபோலியோ அதுவும் பண்ணலாம் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ஒரே ஒரு இது பண்ணணும் நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறது முடிவு பண்ணணும் என்னுடைய கோல் என்னன்றது முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணணுன்றத ஒரு நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா definitely will be able to achieve through mutual funds சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு क्वेश्चन வருது இல்ல சார் நான் வந்து இப்போ ஒரு salaried employee மாசம் மாசம் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் friend வந்து self employed லம் சம்மா பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த ரெண்டு பேர்ல बेनिफिट யாருக்கு அதிகம் very good இன்னும் சொல்ல போனா SIP ன்றதுல வந்து we tell them as rupee cost averaging ன்னு சொல்வோம் ஒவ்வொரு மாசம் வந்து நீங்க இந்த 15 ஆம் தேதி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்போ அந்த பதினஞ்சாம் தேதி இன்னைக்கு பங்கு சந்த குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அதிகமான யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் அக்யூமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது லம்சம் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் எஸ்ஐபி பண்ணுறது சிறந்த வழி தான் ஏன்னா அந்த ருபி காஸ்டிங் ஆவரேஜ்ன்றது பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால எஸ்ஐபின்றது வந்து லம்சம் எஸ்ஐபி வந்து உங்களுக்கு சிறந்தது தான் அதுக்காண்டி லம்சம் மோசன்றது கிடையாது அதுக்கும் டைமிங் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் குறைஞ்சிருச்சு உங்கள் கையில் பணம் இருக்குது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யூனிட்ஸ் கிடச்சிட போகுது இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் பட் அதில் வந்து நம்ம மேனுவல் பண்ணுவோம் அதில் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ண என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்குள்ள ஒரு கட்டத்திட்டம் இல்லாததுனால பண்ணாமல் விட்டுடுவோம் இது எஸ்ஐபி கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால பண்ணிவிடுவோம் நம்ம அது பண்ணால் பண்ணலாம் பண்ணாமல் பண்ணால் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஒன்றா ஐயாயிரரூவா கையில் பணம் இருந்தால்
அதனால இது மோசம் சொல்றதுக்கு இல்ல பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் ஹியூமன் சைக்காலஜி என்ன அந்த சமயத்தில் இருக்கிற ப்ரியாரிட்டிக்கு அந்த அமௌண்ட் ஒதுக்கிடுறாங்க ஒரு மருத்துவ செலவுக்கோ இல்லை ஒரு குழந்தையினுடைய படிப்பு செலவு ஒரு செலவுக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு அதை ஒதுக்கிடுறாங்க அவங்களால வந்து அதை இது பண்ண முடியல பட் இதே ஒரு கமிட்மெண்ட் வரும்போது மற்றது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட இதை வந்து அவங்க ஹானர் பண்ணிடுறாங்க அதனால வந்து எஸ்ஐபியில் போகிறது வந்து ஒரு சிறந்த வழியாக சிறந்த வழியாக தான் இருக்கும் சார் இன்னைக்கு வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு எஸ்ஐபி பற்றி ரொம்பவே விளக்கமான தகவல்களை சொல்லியிருக்கீங்க இன்னும் இதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்கமிங் எபிசோட்ஸில் சந்திக்கலாம் நன்றி சார் நன்றி 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 இன்னைக்கு எஸ்ஐபி ரிலேட்டடாக ரொம்பவே விளக்கமாக நம்மளோட கெஸ்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் உங்களுக்கு எஸ்ஐபி ரிலேட்டடாக ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் அப்கமிங் எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்